இந்த வீடியோவில் ஏடபிள்யூஸில் இருக்கக்கூடிய ரூட் ஃபிஃப்டி த்ரீனா என்ன அதை எப்படி டொமைனோட கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம ட்ரெயினர் ஹர்ஷா உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க லெட் ஸ்டார்ட் டுடே நம்ம என்ன கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ கான்செப்ட் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னா என்ன இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓகே ஸோ இப்போ ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஐபிஎஸ்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் நைன்டி டூ டாட் செவன்டி எயிட் டாட் இப்படி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐபி வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஐபியோவை வந்து அமேசானோடதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்க்கு ஒரு ஐபி இருக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த வெப்சைட்லாம் ஹிட் பண்ணுறீங்களோ அந்தெந்த வெப்சைட்டுக்கெலாம் வந்து நமக்கு ஒரு ஐபி இருக்கும் கரெக்டாக அந்த ஐபியை ஹிட் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து நமக்கு நம்மளோட இந்த அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படின்ற நேமுக்கே வந்து வரப்போகுது இப்போது உங்களை வந்து இந்த ஐபியை ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னால் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு எதை எதை வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கூகுளோட ஐபி ஓகே ஸோ இந்த ஐபியை உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னால் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டிங்க அதுக்கு கூகுள் அப்படின்ற ஒரு நேம் கொடுத்ததுனால தான் நமக்கு என்னவாக இருக்குது ஞாபகம் இருக்குது இப்போ நான் வந்து கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு போட்டாலும் எனக்கு என்ன வரும் கூகுள் தான் ஓப்பன் ஆகும் எயிட் எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் போட்டாலும் எனக்கு என்ன ஓப்பன் ஆக போகுது கூகுள் தான் ஓப்பன் ஆக போகுது கரெக்டாக ஸோ நம்மளோட ஐபிக்கு ஒரு ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மெட்டில் ஒரு நேம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களே இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ இந்த ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ சர்வீஸ் மூலியமாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டொமைன் நேமே வந்து கொடுக்க போகிறோம் இந்த கூகுள் டாட் காம் அப்படின்றத என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டொமைன் நேம் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டொமைன் நேம் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டொமைன் நேம் இந்த இந்த இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மெட்டில் கொடுக்குறோமா ஏன்னா நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஸோ இது ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மெட்டில் கொடுக்கறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ சர்வீஸே ஆக்சுவலி இதுக்கு தான் வந்து ஒர்க் ஆக போகுது இந்த கூகுள் அந்த ஐபிக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான நேமை வந்து டொமைன் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் கூகுள் அப்படின்ற டொமைன் அந்த டொமைனுக்கு நம்ம அந்த ஐபியை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதனால் அது பேர் வந்து டொமைன் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா ஸோ இந்த சர்வீஸோட நேம் வந்து ஏன் ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு வந்துச்சு தெரியுமா ஓகே ஸோ டிஎன்எஸ் போர்ட் நம்பர்னு கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க டிஎன்எஸ் போர்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு சொல்லி வருதா ஸோ ஃபிஃப்டி அதனால தான் இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த டிஎன்எஸோட போர்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதனால் இந்த சர்வீஸோட நேம் வந்து ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீயும் வந்து குளோபலி ஆக்சஸ்டு சர்வீஸ் தான் ஓகே இது வந்து நமக்கு ரீஜனல் பேஸ்டு சர்வீஸ் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீயை வந்து குளோபலி வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இந்த ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் எனக்கு வந்து நேம் சர்வர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து ஆக்ட் ஆகுது நேம் சர்வர்ஸ் அப்படின்னா என்னது இந்த நேம் சர்வர்ஸ் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி வந்து ஆக்ட் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த பிரிட்ஜ் வந்து எனக்கு என்ன பண்ண போகுதுன்னா லைக் என்னோட டொமைன் நேமையும் என்னோட ஐபியையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் நேம் சர்வர்ஸ் ஓகேவா ஸோ யார் யாரை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் டொமைன் நேமையும் ஐபியையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க நேம் சர்வர்ஸ் அப்படி இந்த நேம் சர்வர்ஸை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா கனெக்ட் பண்ண முடியும் இந்த நேம் சர்வர்ஸில் இன்னொரு நேம் சர்வர்ஸ் இருக்குது ரூட் நேம் சர்வர்ஸ் அப்படின் இருக்கு ஓகேவா இந்த இந்த ரூட் நேம் சர்வர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டேட்டாபேஸ் ஓகே ஸோ இந்த டேட்டாபேஸில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோம்ல டொமைன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் அப்படின்னு நிறைய டொமைன் இருக்குது அந்த டொமைன் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏன் இதை நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இப்போ கூகுள் அப்படின்னு போட்டால் உங்களோட வெப்சைட் மட்டும்தான் வரணும் அதை நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வேறு யாராவது ஒரு வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கும் கூகுள் அப்படின்ற ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக அப்போ எல்லாத்துக்கும் கூகுள்ன்ற நேம் இருந்தால் எதை ஹிட் பண்ணணும்னு அப்படின
ஓகே ஸோ இந்த டொமைன் நேம்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து கூகுள் அப்படின்னு போடுறேன் இந்த கூகுள் அப்படின்றது டொமைன் நேமா இல்லை கூகுள் டாட் காம் அப்படின்றது டொமைன் நேமா கூகுள் அப்படின்றது டொமைன் நேம் இல்லை கூகுள் அப்படின்றது நேம் அது பக்கத்தில் டாட் காம் டாட் இன் டாட் இன்ஃபோ அப்படின்னு வருதுல்ல இதை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் தான் நமக்கு டொமைன் ஓகே ஸோ இந்த டொமைனோட டேட்டா பேஸ் தான் எனக்கு எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த நேம் சர்வஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் லைக் டாட் இன் டாட் இன் ஃபோ இந்த மாதிரி நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்குது இந்த டொமைன்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டாப் லெவல் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டாப் லெவல் டொமைன்லேயே வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டொமைன்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரிக் லெவல் டொமைன் ஓகே ஸோ ஜென்ரிக் லெவல் டொமைன் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நமக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜென்ரிக் லெவல் டொமைன் வந்து நமக்கு எப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னா வேர்ல்டு வைடு வந்து ஆக்ட் ஆகலாம் வேர்ல்டு வைடு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நெக்ஸ்ட் இது இன்னொரு டொமைன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதை நான் சொல்கிறேன் இன்னொன்று வந்து கண்ட்ரி லெவல் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸோ கண்ட்ரி லெவல் டொமைன் அப்படின்றது வித் இந்த கண்ட்ரிக்குள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் கண்ட்ரி லெவல் டொமைன் ஓகேவா வித் இந்த கண்ட்ரி அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணுறீங்க அது இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டாட் இன் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த வெப்சைட்டை வாங்கிக்கலாம் டாட் இன் அப்படின்ற வெப்சைட் நமக்கு எங்கே மட்டும் ஆக்சஸ் ஆக போகுது இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும் ஆக்சஸ் ஆக போகுது ஸோ அந்த கண்ட்ரியோட இதை வந்து பேஸ் பண்ணி வரது தான் கண்ட்ரி லெவல் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ ஜப்பான் அப்படின்னா ஜப்பானுக்கு என்ன வரும் டாட் ஜேபி அப்படின்னு வரும் ஸோ டாட் ஜேபின்ற வெப்சைட்டை நம்மளால ஜப்பான்லேருந்து அந்த லொக்கேஷனில் மட்டும்தான் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஆஸ்திரேலியான்ற வரத டாட் ஏயு அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா அதுவும் வந்து அந்த ஆஸ்திரேலியான்ற கண்ட்ரிக்குள்ளேருந்து மட்டும் தான் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இதே வேர்ல்டு வைடாக ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் அப்படிலாம் அமேசான்ன்றது வந்து நீங்களும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் யூஎஸ்ஏயில் இருக்கவங்களும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஆஸ்திரேலியா இருக்கவங்களும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த அது வந்து டாட் காம் அப்படின்ற டொமைன் நேமில் முடியுது ஓகேவா கூகுளும் அப்படி தான் அமேசானும் அப்படி தான் ஸோ அது வந்து யார் வேணா எங்கேருந்து வேணா ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் அதெல்லாம் வந்து ஜென்ரிக் லெவல் டொமைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது டாட் காம் டாட் ஓஆர்ஜி அண்ட் டாட் இன்ஃபோ ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஜென்ரிக் லெவல் டொமைன்ஸில் வரும் ஓகேவா கிளியரா ஸோ இதில் எந்த டொமைன் லைக் எப்படி வேணால் இந்த டொமைனை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரவுட்டிங் பாலிசி ஸோ ரவுட்டிங் இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி லைக் ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் இந்த டொமைன் நேமை போய் அதை என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ரவுட் பண்ணிவிடும் லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ ரவுட்டிங் பாலிசிலேயே வந்து நமக்கு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரவுட்டிங் பாலிசி இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரவுட்டிங் பாலிசி என்னென்னா சிம்பிள் ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிம்பிள் ரவுட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா சிங்கிள் ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் வச்சு டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக இல்லைனா ஜஸ்ட்டு வந்து லைக் டெமோ பர்பஸ்க்காக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் வந்து சிம்பிள் ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த டொமைனை நான் சொன்னேன்ல ஐபிஐயும் டொமைன் நேமையும் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஸோ இந்த டொமைன் நேமை வந்து நான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவேன் ஓகே லைக் கோ டேடி டாட் கோ டாட் காமோ இல்லை அமேசான் நம்ம ஏடபிள்யூஎஸில் கூட ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஏடபிள்யூஎஸ்லோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ளேஸில் நான் என்ன பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா இந்த டொமைன் நேமை ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கிடுவேன் ஸோ அந்த டொமைன் நேமை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு இப்போது எனக்கு எந்த இப்போ கூகுளுக்கே வந்து நான் என்ன பண்ணணும் கூகுள்ன்ற வெப்சைட்டுக்கே நான் வந்து இப்போது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கூகுளுக்குன்னு எனக்கு நான் சர்வரை க்ரியேட் பண்ணும்போது சர்வர்லேருந்து ஒரு ஐபி வரும்ல அந்த ஐபியை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற ஐபிஸ் தான் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம்ல கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் வந்து எப்படிலாம் ரவுட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து சிம்பிள் ரவுட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து டெமோ பர்பஸ்க்காக நீங்கள் வந்து அந்த அதை ரவுட் பண்ணி அவுட்புட்டை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டட் ரவுட்டிங் ஓகே வெயிட்டட் ரவுட்டிங் ஸோ வெயிட்டட் ரவுட்டிங் அப்
weighted routing so ungalku neenga vandu ore ip like ore idula vandu multiple servers ah connect pandringa ungalku traffic ekka chakkama ipo google uh, google endradhu vandu ekka chakkama at a time ku nariya per hit pannuvaanga appadina andha maari time la neenga weighted routing option ah kuduthu nama enna pannikalam routing policy vandu enable pannikalam so appo enna pannu load balancer oda help help ala namakku routing um vandu easy ah vandu pirichu kudukum okay va purida so next vandha enna na latency based routing ஸோ இந்த லேட்டன்சி பேஸ்டு ரவுட்டிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம என் பாயிண்ட் யூஆர்எல்லை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் போதும் லேட்டன்சி வந்து ஈஸியாக லேட்டன்சி அப்படின்னா என்னது ஹை லேட்டன்சி லோ லேட்டன்சி அது அந்த லைக் நம்ம எங்கே வந்து ஹிட் பண்ணுறோமோ அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அது வந்து போய் ஹிட் ஆகுமா ஸோ அது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து லேட்டன்சி பேஸ்டு ரவுட்டிங்கில் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு லோட் பேலன்ஸரை கனெக்ட் பண்ணுறேன் லோட் பேலன்ஸருக்கு எனக்கு ஒரு என் பாயிண்ட் வரும்ல அந்த என் பாயிண்ட்டை நான் கனெக்ட் பண்ணி என்னோடய லேட்டன்சியும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் லைக் யூசரோட லொக்கேஷன் வந்து இந்த இங்கே தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த வெப்சைட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் வந்து லேட்டன்சி பேஸ்ட் ரவுட்டிங் ஓகே ஸோ இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜியோ லொக்கேஷன் ரவுட்டிங் ஸோ இந்த ஜியோ லொக்கேஷன் ரவுட்டிங்கில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் நமக்கு என்ன பண்ணும் ஸோ கரெக்டாக அந்த லைக் லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து சர் எஜ் லொக்கேஷனை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது மூலயமா நம்ம வந்து டிராஃபிக்கை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோமா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷனில் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து லேட்டன்சி இஷ்யூவை கம்மி பண்ணி ரெக்வஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகணும் அந்த ரீஜியன் ஸ்பெசிஃபிக்கான ரீஜியனில் ஸ்பெசிஃபிக்கான கண்ட்ரியில் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜியோ லொக்கேஷனை கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸ்பெசிஃபிக்கான ரீஜனில் ஸ்பெசிஃபிக்கான கண்ட்ரியில் இது பண்ணணும்னா நம்ம க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணி கூட ஜியோ லொக்கேஷன் ரவுட்டிங்கை கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெயில் ஓவர் ரவுட்டிங் ஓகே ஸோ ஃபெயில் ஓவர் ரவுட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா லைக் நான் வந்து டொமைன் நேமே வந்து ரெண்டு டொமைன் நேமாக ரெண்டு டொமைன் நேமாக நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ரெண்டு டொமைன் நேமாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு டொமைன் நேம் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு டொமைன் நேமுக்கு எனக்கு எல்லாமே வந்து என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இன்னொரு டொமைன் நேம் வந்து எனக்கு ரன் ஆகணும் ஓகேவா அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபெயில் ஓவர் ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே கிளியராக ஸோ இந்த ரவுட்டிங்லாம் என்னென்னு ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிள் ரவுட்டிங் ஸோ சிம்பிள் ரவுட்டிங் என்ன பண்ண போது ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏதாவது ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீயை ஹிட் பண்ண போது ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சிங்கிள் ஈஸி டூ இன்ஸ்டன்ஸை தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் லைக் சிங்கிள் ரெக்கார்டு தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த ரெக்கார்டை போய் எனக்கு ஹிட் பண்ண போகுது ஓகேவா ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா வந்து சிம்பிள் ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிளியராக இது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெயிட்டட் ரவுட்டிங் பாலிசி ஓகே ஸோ இந்த வெயிட்டட் ரவுட்டிங் பாலிசி வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது ஸோ நான் சொன்னேன்னா டிராஃபிக்கை வந்து பிரித்து கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஸோ இங்கே லோட் பேலன்ஸர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிராஃபிக் வந்து ஒரு லோட் பேலன்ஸர் ஹிட் பண்ணுது இன்னும் டென் பர்சன்டேஜ் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகிடும் அப்போ அது என்ன பண்ணிவிடும் நியூ ப்ரா என்விரான்மெண்ட்டை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அதை என்ன பண்ணிவிடும் மீதி இருக்க பத்து பர்சன்ட் டிராஃபிக்கை வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து வெயிட்டட் ரவுட்டிங் பாலிசி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்டன்சி பேஸ்டு ரவுட்டிங் ஸோ இந்த லேட்டன்சி பேஸ்டு ரவுட்டிங் நான் என்ன சொன்னேன் ஸோ நம்ம கேட்ட மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லேட்டன்சியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இப்போ யு இயு வெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னா அந்த அதில் எவ்வளோ லேட்டன்சி போகும் அதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் எனக்கு ஹிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த லேட்டன்சியை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து லேட்டன்சி பேஸ்ட் ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஜியோ லொக்கேஷன் ரவுட்டிங் ஸோ இந்த ஜியோ லொக்கேஷன் ரவுட்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்க யூசர்ஸ் வந்து ஹிட் பண்ணுறாங்க ஓகே யூஎஸ்லேருந்து ஹிட் பண்ணுறாங்க யூரோப்லேருந்து ஹிட் பண்ணுறாங்க அண்ட் வேறு ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து
ஸோ இந்த ஃபெயில் ஓவர் ரவுட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ டெஸ்ட் மை டொமைன் டாட் காம் அப்படின்னு என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா ஒரு டொமைனை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த டொமைனுக்கு அந்த டொமைனை வந்து ஹிட் பண்ணுறாங்க இப்போ ப்ரைமரியாக இருக்க டொமைன் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா செகண்ட்ரியாக ஒரு டொமைன் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டொமைனுக்கும் செகண்ட்ரியாக இருக்க டொமைனுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் லைக் எஸ்ஓ ஏஓ எம்ஓ ஏதோ ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகே வா இங்கே டொமைன்னு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இங்கே டொமைன்ஸ்ன்னு கூட ரன் ஆகலாம் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு இதை செகண்ட்ரியாக ஹிட் பண்ணும் போது என்ன ஆகிடுது அதை அதுலேருந்து அவுட்புட் வரல அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணு செகண்ட்ரி டொமைனை ரன் பண்ணி விட்டுரு அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் இது ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து ஃபெயில் ஓவர் ரவுட்டிங் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கிளியரா ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம ரவுட்டிங் லைக் பாலிசிஸ்லாம் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆக்சுவலி ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ எப்படி ரன் ஆகுது எப்படி ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து நமக்கு அவுட்புட் வருது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேயா ஓகே ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒரு end user வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு டொமைனை வந்து எண்ட் யூசர் வந்து ஹிட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அது ஹிட் பண்ண உடனே டைரெக்டாக எங்கே போகுது ஸோ டிஎன்எஸ் ரூட் நேம் சர்வருக்கு போகுது ஓகே இந்த டிஎன்எஸ் ரூட் நேம் சர்வரில் அதை என்ன செக் பண்ண போகுது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி டாட் காம் அப்படின்றத ஒன்று அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்களோட டொமைன் லைக் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டாட் காம்ன்ற டொமைனை அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரெக்வஸ்ட்டாக அங்கே வந்து கொடுக்குது ஆமாம் இவங்க டாட் காம்ல டொமைன் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் அது வந்து எங்கே போகுது நேம் சர்வர்ஸ்க்கு போகுது ஓகே ஸோ நேம் சர்வரில் வந்து அது என்ன செக் பண்ண போகுதுன்னா ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீயோட நேம் சர்வர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ க்ரியேட் பண்ண க்ரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நாலு நேம் சர்வர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அது டிஃப்ரெண்ட் டொமைனில் இருக்கும் லைக் டாட் காம் டாட் இன் டாட் யூகே அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருக்கும் அதில் நம்ம லைக் கொடுத்துருக்க டாட் காம் வந்து இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் ஸோ அதுலேயும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே நேம் சர்வர்ஸ்லேயும் அவங்க கிட்ட வந்து டாட் காம்ன்ற ஆக்சஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க அப்போ ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணிவிடும் மறுபடியும் ரெக்வஸ்ட்டை வந்து டிஎன்எஸ் ரிசால்வர் டிஎன்எஸ் ரிசால்வர் அப்படின்னா லைக் இது எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் டிஎன்எஸ் ரிசால்வர் டிஎன்எஸ் ரிசால்வர் கிட்ட சொல்லும் அதுக்கப்புறம் அந்த டிஎன்எஸ் ரிசால்வர் டேரெக்டாக அமேசான் ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு போகும் ஓகேவா அமேசான் ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா அந்த ஐபி நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லேருந்து நமக்கு அவுட்புட்டை கொடுக்கும் ஸோ அந்த அவுட்புட் வந்து எண்ட் யூசருக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சர்ச் பண்ணாங்களோ அந்த அவுட்புட்டும் வந்துடும் ஓகேவா கிளியராக இப்படி தான் வந்து நமக்கு ரவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து ஒர்க் ஆக போகுது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி தொடர்ந்து ஏடபிள்யூஸ் ரிலேட்டடாக நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு பீட்ரியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ய